வணக்கம் இந்திய நேரப்படி காலை எட்டு மணி நிகழ்வுகள் முதலில் ஜெம் முதன்மை நிகழ்வுகளை காணலாம் தொகுதியில் தீர்க்கப்படாத பத்து முக்கிய கோரிக்கைகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வெளிநாடு செல்கிறார் சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெயராம் ரமேஷ் தகவல் ஆயுத்தப்படை காவலர்களுக்கு கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சி தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு உத்தரவு சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தினால் பதிலடி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் உக்ரைன் அதிபர் கடும் எச்சரிக்கை இனி விரிவான நிகழ்வுகளை காணலாம் தொகுதியில் தீர்க்கப்படாத பத்து முக்கிய கோரிக்கைகளை பதினைந்து நாட்களுக்குள் பட்டியலாக தயாரித்து அனுப்ப அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் திமுக அரசு பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதை ஒட்டி உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் என்ற திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படுவது குறித்த முக்கியமான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார் இந்த திட்டத்துக்காக நடப்பு ஆண்டே ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அவர் தெரிவித்திருந்தார் அந்த வகையில் நீண்ட நாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் உள்ள பத்து முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பரிந்துரை பட்டியலை அனுப்பி வைக்குமாறு அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதல்வர் மு ஸ்டாலின் நேற்று கடிதம் எழுதியுள்ளார் அந்த கடிதத்தில் இந்த அரசு பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவு பெற்ற நிலையில் தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்லக்கூடிய வகையில் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட மேலும் ஐந்து புதிய திட்டங்களை சட்டமன்றத்தில் அறிவித்ததை தங்களுக்கு அன்புடன் நினைவூட்ட விரும்புவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் மக்களின் தேவைகளை நன்கு உணர்ந்து அவற்றை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு நமக்கு உள்ளது எனவும் குறிப்பாக உங்களுடைய தொகுதி மக்களின் பல்வேறு தேவைகளை அறிந்து பத்து முக்கிய திட்டங்கள் குறித்த பட்டியலை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் நடைமுறையில் உள்ள அரசு திட்டங்களின் கீழ் செயல்படுத்த இயலாத திட்டங்களை முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சோனியா காந்தி வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெயராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு காங்கிரசை வலுப்படுத்தவும் இழந்த ஆட்சியை மீண்டும் கைப்பற்றவும் நாடு முழுவதும் யாத்திரையை காங்கிரஸ் நடத்தி வருகிறது கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி காஷ்மீர் வரை காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி பாத யாத்திரையை வருகிற ஏழாம் தேதி தொடங்குகிறார் முன்னதாக அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் காங்கிரஸ் பேரணியில் பங்கேற்று ராகுல் உரையாற்றுகிறார் இந்நிலையில் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சோனியா காந்தி வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெயராம் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சோனியா காந்தியுடன் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வெளிநாடு செல்கின்றனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அவர்கள் எந்த தேதியில் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் எந்த நாடுகளுக்கு அவர்கள் செல்கின்றனர் என்ற விவரங்கள் அந்த அறிக்கையில் இடம்பெறவில்லை தமது பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு டெல்லி திரும்பும் முன்பு உடல்நிலை சரியில்லாத தனது தாயாரை சோனியா காந்தி சந்திப்பார் என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தும் வாகனங்களை முறையாக பராமரித்து தயார் நிலையில் வைப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் என காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு அனைத்து மாவட்ட காவல்துறை சூப்பரண்டுகள் கமிஷனர்களுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் அதில் மாவட்டம் மற்றும் மாநகர ஆயுதப்படையில் உள்ள காவலர்கள் சட்டம் ஒழுங்கு பிரிவில் பணிபுரியும் இளம் காவலர்களுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை கவாத்து பயிற்சி வழங்க வேண்டும் எனவும் இந்த பயிற்சியை ஆயுதப்படையில் உள்ள உயரதிகாரிகள் கண்காணிக்கவும் கலந்து கொள்ளவும் அவர்களை அறிவுறுத்த வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆயுதப்படையில் கேடயம் லத்தி ரப்பர் தோட்டாக்கள் பிளாஸ்டிக் தோட்டாக்கள் பம்ப் ஆக்சன் கண் மற்றும் இதர ஆயுதங்கள் போதுமான அளவில் உள்ளதா சரியாக வேலை செய்கிறதா என அவ்வப்போது தணிக்கை செய்வதுடன் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என கவாத்து பயிற்சியின் போது உரிய பயிற்சி வழங்க வேண்டும் எனவும் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் வஜ்ரா வருண் மற்றும் இதர வாகனங்களை முறையாக பராமரித்து தயார் நிலையில் வைப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் மேலும் ஒலிபெருக்கிகள் மூலம் போராட்டக்காரர்களை கலைப்பதற்கும் போராட்டம் நடக்கும் போது அதனை ஒளிப்பதிவு செய்யவும் காவலர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உக்ரைன் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி ரஷ்யா தங்கள் மீது இன்று தாக்குதல் நடத்தினால் அதற்கான பதிலடி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் உக்ரைனில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள போலாந்து அதிபர் அன்ட்ரெஸ் டூடாவுடன் இணைந்து தலைநகர் கீவில் ஜெலன்ஸ்கி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறுகையில் சோவியத் யூனியனில் இருந்து உக்ரைன் பிரிந்ததை குறிக்கும் சுதந்திர தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு ரஷ்யா மிக மோசமான தாக்குதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அத்தகைய நடவடிக்கைகளை ரஷ்யா மேற்கொண்டால் அதற்கான உக்ரைனின் பதிலடி மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் என தெரிவித்தார் 
மேலும் ரஷ்ய படையெடுப்பு நடந்து ஆறு மாதங்கள் நிறைவடைகிறது அதே நாளில் சோவியத் யூனியனில் இருந்து பிரிந்ததை சுதந்திர தினமாக உக்ரைன் கொண்டாடுகிறது என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் உக்ரைனின் அரசு கட்டிடங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிலைகள் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது என தெரிவித்த அவர் அத்தகைய தாக்குதல்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தற்போது எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்தியாவின் வானிலை பெண் அண்ணாமானியின் நூற்று நான்காவது பிறந்த நாளை ஒட்டி கூகுள் அவரின் டூடலை வெளியிட்டுள்ளது கலிபோர்னியாவில் அண்ணாமானி எனும் இந்திய இயற்பியல் வானிலை ஆய்வாளரின் நூற்று நான்காம் ஆண்டு பிறந்த நாள் கடைபிடிக்கப்பட்டது இந்தியாவில் துல்லியமான வானிலை முன் அறிவிப்புகளை அறிவதில் அண்ணாமானியின் ஆராய்ச்சிகள் பெரும் பங்காற்றி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கூகுள் நிறுவனம் அவரது பிறந்த நாளுக்கு டூடுலை வெளியிட்டு அண்ணாமானியை பெருமைப்படுத்தியுள்ளது சென்னையில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட திடீர் சோதனையில் நான்காயிரத்து நானூறு லிட்டர் தரமற்ற எண்ணெய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டனர் சென்னை மேற்கு மாம்பலம் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீ மாலையம்மன் ஆயில் ஸ்டோர்ஸ் எனும் மொத்த விற்பனை கடையில் சென்னை மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறையின் நியமன அலுவலர் சதீஷ்குமார் தலைமையிலான குழுவினர் திடீரென சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது பூமிக்கடியில் தொட்டி கட்டி அதில் உணவு எண்ணெயை சேமித்து விற்பனை செய்து வந்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிகாரி சதீஷ்குமார் அந்த கடையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ள நிலையில் கடையை பூட்டி சீல் வைத்து உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுபோன்ற புகார்களை ஒன்பது நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு மூன்று இரண்டு இரண்டு என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அந்த கடைக்கு முறையான உரிமம் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் உடனடியாக நாங்கள் அதை ரைட் பண்ண போனோம் அங்கே ரைட் பண்ண போனப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு அந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கடை தான் அது ஆனால் பார்த்தோம் உட்டுக்கர அடியில் அண்டர் கவுண்ட் மாதிரி பறிச்சு பெரிய குழி மாதிரி சம்பு மாதிரி தோண்டி அதில் கொஞ்சம் டெய்லி எண்ணெய் போடணும் கொண்டு கொண்டு லாரியில் வேற இல்லை ஊற்றி ஊற்றி அதை வந்து அவங்க விற்பனை பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாம் ஆயில் மற்றும் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேயே ஒரே டேங்க்லேயே ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு கைப்பற்றிருக்கோம் இதில் நாங்கள் கைப்பற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இன்னைக்கு வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஒரு ஆயிரம் 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 லிட்டர் அந்த பார்த்தீங்கன்னா பாம் ஆயில் ஒரு மூவாயிரத்தி நாலு மொத்தம் ஒரு நாலாயிரத்தி முந்நூறு நாலு புள்ளி மூணு டன் அளவுக்கு ஆயில் வந்து கலப்பட ஆயில் அது அதை ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் கைப்பற்றி இருக்கிறோம் அம்பத்தூரில் தனது தற்கொலைக்கு ஆசிரியர்கள்தான் காரணம் என்று கூறி தூக்கு மாட்டிக்கொள்ளும் மாணவனின் வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது அம்பத்தூரை அடுத்த பாடி குமரன் நகர் மகாத்மா காந்தி மெயின் ரோட்டை சேர்ந்த சேகர் என்பவரின் இளைய மகன் பாரதி செல்வா இவன் இதே பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்தான் இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு தனது மகன் பாரதி செல்வாவை சரிவர படிக்கவில்லை என கூறி சேகர் கண்டித்து உள்ளார் இதனையடுத்து மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்த பாரதி செல்வா வீட்டில் யாரும் இல்லாத வேலையாக பார்த்து தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செய்து கொண்டு உள்ளான் இதனை வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ள மாணவன் பாரதி செல்வா தற்கொலைக்கான காரணத்தையும் எழுதி வைத்து உள்ளான் அதில் தனது தற்கொலைக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க பள்ளி ஆசிரியர்கள்தான் என்றும் அவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பதிவிட்டு உள்ளான் தகவல் அறிந்து வந்த கொரட்டூர் போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி உடற்கூர் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பெரம்பலூரில் மின்வாரியம் அலுவலகம் முன்பு தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பினர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெரம்பலூரில் உள்ள மின்வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலகம் முன்பு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பு சார்பில் தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றது போராட்டத்தின் போது மின்வாரியத்தை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கும் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும் புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை அரசு திரும்ப பெற்றிட வேண்டும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை அனைவருக்கும் அமல்படுத்திட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைவர் சம்பத் தலைமையில் தர்ணா போராட்டம் நடைபெற்றது நடைபெறுகின்ற மாநிலம் தழுவிய ஓய்வூதியருடைய அமைப்பின் சார்பாக நடைபெறுகின்ற தர்ணாவில் இந்தியா முழுக்க இன்று மின்சாரத்திற்காக ஒரு கடுமையான ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கிறது மத்திய அரசு இந்த மின்சாரத்துறையை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கறதுக்காக அத்தனை முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து மின்வாரியங்கள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டிலும் இந்த மத்திய அரசாங்கத்துடைய மின்சார சட்டத்தை நாங்கள் கடுமையாக எதிர்க்கின்றோம் திண்டுக்கல்லில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிலை வைக்கப்படும் இடங்களை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் 
திண்டுக்கல் மாவட்டம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரிய கடை வீதி அரச மரம் மேற்கு ராஜ வீதி கிழக்கு ராஜ வீதி காந்தி மார்க்கெட் பெரிய கடை வீதி பூங்காரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் நேரடியாக நடந்தே சென்று விநாயகர் சிலைகள் அமைக்கப்படும் பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் மேலும் வணிகர்கள் பொதுமக்களிடம் விநாயகர் சிலை அமைப்பது குறித்தும் கேட்டறிந்தார் அப்போது மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவல்துறையினர் உடனிருந்தனர் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனுக்கு மணிமண்டபம் மற்றும் சிலை அமைக்க வேண்டும் என தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது ஈரோட்டில் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் மாவட்ட தலைவர் செல்வராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் சுதாகர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு கூட்டத்தில் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனுக்கு மணிமண்டபம் மற்றும் சிலை வைக்க அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் மயில் துறையன் ஈரோடு மாவட்டம் மகளிரணி செயலாளர் சத்யா மாநில மகளிரணி செயலாளர் நளினி சாந்தகுமாரி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழக மக்கள் மீட்டுக்கழகம் கட்சியினுடைய கட்டமைப்பு வலுப்படுத்த இருக்கிறோம் யார் இம்மாணவர்கள் சேர்ந்து அரசியல் அறிவிக்க வேண்டும் பட்டியல் வெளியேற்றும் என்ற கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்ற பல்வேறு கோரிக்கைகள் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக்கழகம் எதிர்காலத்தில் முன்னெடுக்க இருக்கிறது அதற்கான வலுவான அடையாள போராட்டங்களை முன்னெடுக்க இருக்கிறது அதற்காக இயக்கத்தினுடைய கட்டமைப்பை வலு வலுப்படுத்துகின்ற பணியை கட்சியின் தலைமை சார்பில் செய்து கொரோனா காலத்திற்கு பின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிக அளவு குறைந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமரி தலைமையில் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் இந்த குற்றங்களை தடுப்பதற்கு எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார் மேலும் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் சகி ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணைய தலைவர் குமாரி பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்து பொதுமக்களிடம் அதிக அளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டதன் விளைவாக பெருநகரங்களை விட கிராமப்புறங்களில் இருந்து அதிகமான பொதுமக்கள் மாநில ஆணையத்தை தேடி புகார் தெரிவித்து வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் கொரோனா காலத்தில் நடைபெற்றதை விட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த கூட்டத்தில் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சரவணன் மற்றும் அனைத்து துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் தனியார் நிறுவனத்தின் கேட் முன்பு வாகனம் நிறுத்த அனுமதிக்காத காவலாளியை சரமாரியாக தாக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவர் பாளையங்கோட்டை திருச்செந்தூர் சாலையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்நிலையில் தாம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் முன் மர்ம நபர் ஒருவர் அவரது வாகனத்தை நிறுத்த முயன்று உள்ளார் இதற்கு காவலாளி செல்வராஜ் அனுமதிக்காத நிலையில் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு இதனைத் தொடர்ந்து காவலாளி செல்வராஜை அந்த மர்ம நபர் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக தன்னை தாக்கிய மர்ம நபர் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி காவலாளி செல்வராஜ் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் கோவையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் மருத்துவ மாணவர்களின் மருத்துவ கல்வியை மீண்டும் தொடர வாய்ப்பு வழங்க உள்ளதாக ஜார்ஜியா பல்கலைக்கழகத்தினர் தெரிவித்தனர் கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் ஜார்ஜியாவில் மருத்துவ கல்வி என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இந்த கருத்தரங்கில் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிற்காக ஜார்ஜியா பல்கலைக்கழகம் வழங்க உள்ள வாய்ப்பு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது ஐரோப்பிய கோகசஸ் பல்கலைக்கழகம் பெசலண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் மெடிக்கல் கேரியர் அகாடமி டாக்டர்ஸ் ஹம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பிக்மைன்ஸ் கல்வி நிறுவனம் சார்பாக நடைபெற்ற இதில் ஜார்ஜியா பல்கலைக்கழகத்தின் அட்மிஷன் இயக்குநர்கள் நேரில் கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடினர் இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய ஜார்ஜியா பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகிகள் உக்ரைன் போரால் அங்கிருந்து நாடு திரும்பிய இந்திய மருத்துவ மாணவர்களை இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலின் வழிகாட்டுதலின்படி மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்வதாக தெரிவித்தனர் இதில் வெளிநாடுகளில் மருத்துவ படிப்பை தொடர ஆர்வமுள்ள மாணவ மாணவிகள் அவர்களது பெற்றோர்களுடன் கலந்து கொண்டனர் our university delegates from caucasus university which is one of the best universities in georgia is here to explain everything about the mbbs admissions that is required for new students as well as for the transfer students as we all know a lot of students are stranded in india due to the war in ukraine so we during this visit we are planning to help these indian students uh, to clear off all their doubts and also with the recent changes in the nmc regulations we would like to inform all the new students about what are the recent changes how we can assist them with the admissions and how can we welcome them to georgia so i would like to uh, initially uh, 
uh, introduce Ms. Ketevin Karbaya. I think you can give a brief introduction about yourself. Thank you very much, Jazir. My name is Ketevan. I'm the Deputy Director of International Relations and Project Department of Caucasus University, mainly responsible for degree-seeking students. Right now we are in India. It's a great pleasure for, for us to be here and to have an opportunity to interact with prospective students. Caucasus University is one of the most prominent higher educational institutions, not only in Georgia, but in the region as well. We are accepting uh, MD students from India, uh, freshmen and transfer students as well and uh, we are கோவை உக்கடம் வாளாங்குளம் படகு இல்லத்தை முதல்வர் மூகா ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்து படகு சவாரியை தொடங்கி வைக்கிறார் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் கோவை மாநகரில் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் உக்கடம் வாளாங்குளத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் படகு இல்லம் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது இந்த படகு இல்லத்தில் பெடல் படகுகள் துடுப்பு படகுகள் மோட்டார் படகுகள் என மொத்தம் இருபது படகுகள் இயக்கப்பட உள்ளன இதற்கு கட்டணமாக அரை மணி நேர பெடல் படகுக்கு முன்னூறு ரூபாயும் துடுப்பு படகுக்கு முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாயும் மோட்டார் படகுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது இந்த படகு இல்லத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இன்று திறந்து வைக்கிறார் நெல்லையில் இருசக்கர வாகனம் திருடும் கும்பல் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் இணையதளத்தில் வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை காவல் நிலையம் அருகில் உள்ள குறு பரம்பரை திருவில் மர்ம கும்பல் ஒன்று இருசக்கர வாகனத்தை திருடி செல்லும் சிசிடிவி காட்சி இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது அந்த வீடியோவில் மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் குடியிருப்பு பகுதியில் அங்கும் இங்கும் நோட்டமிட்டபடி நடந்து செல்கின்றனர் பின்னர் பூட்டு போடாத வாகனத்தை நோட்டமிட்டு அந்த வாகனத்தை திருடி செல்வது பதிவாகி உள்ளது ஆனால் இதுவரை அந்த இருசக்கர வாகனத்தின் உரிமையாளர் புகார் அளிக்காத நிலையில் சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காவல் நிலையம் அருகிலேயே நடைபெற்ற இந்த திருட்டு சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பயனாளிகளின் முகவரி மாற்றத்தால் இரண்டு பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தில் நிதி வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு உள்ளதாக சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள குழந்தைகள் மையம் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தமிழக சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமை நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது குழந்தை மையம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவின் தரத்தையும் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் குழந்தைகளுக்கு உணவுகளை பரிமாறிய அவர் குழந்தைகளிடம் நலம் விசாரித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கான நிதி வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் தற்போது வரை நாற்பதாயிரம் பெண் குழந்தைகளுக்கான பணம் வங்கியில் டெபாசிட் செய்து உள்ளதாகவும் கூறினார் அதோடு பதிவு செய்த பயனாளிகளின் முகவரி மாற்றத்தால் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் திட்டத்தில் நிதி வழங்குவது தாமதமாகி வருவதாகவும் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்தார் வேதாரண்யம் அருகே சொத்து பிரச்சினை காரணமாக தம்பதியினரை குடும்பத்தாரே கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்ய முயற்சி செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே மறைஞாயநல்லூர் மூர்த்தியன்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் ரவிச்சந்திரன் அன்புமணி ஆகியோர் சகோதரர்கள் ஆவர் இந்நிலையில் அன்புமணி என்பவர் நர்மதா என்ற பெண்ணை காதல் திருமணம் செய்ததால் சகோதரர்களுடன் சொத்து பிரச்சினை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதன் காரணமாக ஏற்பட்ட திடீர் தகராறில் அன்புமணி நர்மதா தம்பதியை குடும்பத்தினரே கிணற்றில் தள்ளி கொலை செய்ய முயற்சி செய்துள்ளனர் இதையடுத்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தம்பதியை மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர் மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து வேதாரண்யம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது நாளான நேற்று துணைநிலை ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் பேசினர் அப்போது துணைநிலை ஆளுநர் உரையில் உள்ள குறைகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுட்டிக்காட்டி பேசிக் கொண்டிருந்த போது பாஜக அமைச்சர் சாய் சரவணகுமார் அவரை பேச விடாமல் தொடர்ந்து குறுக்கீடு செய்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரை பேரவையில் பேசவிடாமல் ஜனநாயகத்தை மீறி அநாகரிகமாக நடந்து கொண்ட அமைச்சரை கண்டித்து சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராசிவா தலைமையில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராசிவா தலைமையில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சபாநாயகர் செல்வத்தை சந்தித்து மனு ஒன்றை அளித்தனர் அந்த மனுவில் மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து பேசுவதற்கு சபையை மேலும் நான்கு நாட்கள் நீட்டிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாக தெரிவித்துள்ளனர் பாஜக பணத்திற்கு விலை போய்விட்டதாக பாஜகவில் இருந்து விலகிய மாநில நிர்வாகி தெரிவித்துள்ளார் கோவை இடையர்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மைத்திலி வினோ இவர் பாஜகவில் மாநில மகளிர் அணி செயலாளராக இருந்து வந்த நிலையில் அக்கட்சியின் கோவை மாவட்ட தலைவர் உத்தம ராமசாமி கட்சி அடிப்படை பொறுப்பில் இருந்து மைத்திலி வினோவை நீக்கியதாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார் இதுகுறித்து மைத்திலி வினோ செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் 
அப்போது பேசிய அவர் தான் ஒவ்வொரு களப்பணி செய்துதான் பாஜகவில் பதவி வாங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஆனால் தற்போது பணம் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் பாஜகவில் பதவி கொடுக்கப்படுவதாக கூறிய அவர் தற்போது பணத்திற்காக பாஜக விலை போய்விட்டது என்று தெரிவித்தார் சேலத்தில் ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்து இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது சேலம் காந்தி ரோடு பகுதியில் உள்ள இருசக்கர வாகன விற்பனையகம் சார்பில் ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்து இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியை காவல் ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் கொடியசித்து துவக்கி வைத்தார் காந்தி ரோட்டில் தொடங்கிய இந்த பேரணி நீதிமன்ற சாலை கோரிமேடு வழியாக முப்பது கிலோமீட்டர் பயணித்து ஏற்காட்டில் நிறைவடைந்தது இந்த இருசக்கர வாகன பேரணியில் அனைவரும் ஹெல்மெட் அணிந்தவாறு பயணித்து ஹெல்மெட் அணிவதின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இந்த பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் செய்யாறு அருகே மாநில ஊரக வாழ்வாதார மகளிர் இயக்கம் சார்பில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுவிற்கு கோழி குஞ்சுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே அனக்காவூர் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார மகளிர் மேம்பாட்டு இயக்கம் சார்பாக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது அதன்படி மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதமாக நாட்டுக்கோழி குஞ்சு வளர்ப்பு திட்டத்தின் மூலம் கோழி குஞ்சுகள் வழங்கப்பட்டது இதில் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரம் மதிப்புள்ள பதிமூன்று பயனாளிகளுக்கு நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் மற்றும் உபகரணங்கள் தீவனங்கள் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் செய்யாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட நிலையில் மகளிர் சுய உதவிக்குழு வட்டார இயக்க மேலாளர் மகாலட்சுமி அனக்காவூர் ஒன்றிய குழு தலைவர் திலகபதி ராஜ்குமார் செய்யாறு ஒன்றிய குழு தலைவர் பாபு நகர செயலாளர் விஸ்வநாதன் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மற்றும் துணை அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் கடையம் பகுதியில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட பணிகளை மாவட்ட செயலாளர் சிவபத்மநாதன் தொடங்கி வைத்தார் தென்காசி மாவட்டம் கடையத்தில் இருந்து அம்பாசமுத்திரம் செல்லும் வழியில் வாருக்கால் இல்லாமல் கழிவுநீர் சாலையில் சென்று சுகாதார சீர்கேட்டு ஏற்பட்டு வருகிறது இதனை அடுத்து ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் நிதியில் இருந்து சுமார் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இரண்டு பெரிய கழிவுநீர் ஓடை கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது இதற்கான பணிகளை திமுக தென்காசி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் சிவபத்மநாதன் தலைமை தாங்கி அடிக்கல்லை நாட்டி பணிகளை துவக்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கடையம் யூனியன் தருமபுரம் மடம் ஊராட்சியில் பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பேவர் பிளாக் சாலையை திறந்து வைத்தார் மேலும் அதே பகுதியில் உள்ள ஹமிதியா தெருவில் புதிய சாலைக்கு எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அடிக்கல் நாட்டினார் மீண்டும் ஜெம் முதன்மை நிகழ்வுகள் தொகுதியில் தீர்க்கப்படாத பத்து முக்கிய கோரிக்கைகள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக வெளிநாடு செல்கிறார் சோனியா காந்தி காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் ஜெயராம் ரமேஷ் தகவல் ஆயுத்தப்படை காவலர்களுக்கு கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சி தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு உத்தரவு சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தினால் பதிலடி மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் உக்ரைன் அதிபர் கடும் எச்சரிக்கை இத்துடன் ஜெம் நிகழ்வுகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நிகழ்வுகளைக்கான இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்